dalam pernikahan pasti ya, sudah mengalami ya Pak dan Bu ya, apalagi 23 tahun pasti mengalami yang namanya perbedaan pendapat ataupun uh, konflik dalam rumah tangga. Nah ketika itu muncul, apa yang kira-kira dilakukan? Nah saat itu kita harus mau saling menghargai, saling menyayangi, saling mengasihi itu yang utama. People, shalom. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Bless Life. We believe we have a bless life because our life is a blessing. Pada kesempatan kali ini kita ada di bulan yang dibilang orang bulan penuh kasih sayang. Di sini kita merayakannya sebagai bulan keluarga. Dan pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya seru sekali, yaitu diberi judul A World. of marriage. Dan di saat ini pada studio sudah hadir bersama dengan kami sepasang suami istri, bapak dan ibu yang luar biasa sebagai narasumber kita sore hari ini. Kita akan langsung berkenalan. Selamat sore Bapak Dodi dan Bu Dani. Shalom, apa kabar? Kabar baik juga dari kami. Puji ya. Tuhan. Kesibukannya apa ini Bapak dan Ibu akhir-akhir ini? Ya, kalau saya kerja di perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Dan karena pandemi ini seminggu di Surabaya, seminggu di Jakarta. Jadi kegiatannya kalau di rumah, kalau pas di rumah ya banyak WFH kalau WF. Yeah. Kalau kondisi pandemi ini gitu kan. Kalau kita mm. tahap awal pandemi mungkin bisa satu bulan lebih saya di rumah karena yeah. memang ter, sangat terbatas ya. Waktu itu kalau masuk mau ke Jakarta harus yeah. membuat surat, surat keterangan izin masuk. Jadi waktu itu susah, jadi akhirnya dari perusahaan memberikan kebebasan, kelonggaran bisa kerja di rumah ataupun di ya asal tidak di kantor. Gitu. Oh ya, kalau Bu Dani, kalau oh, saya karena saya yang di rumah, jadi saya harusin segala urusan rumah tangga yang ada di rumah karena Pak Dodi yeah. di Jakarta, jadi sekali waktu saya harus uh, urus konter milik Pak Dodi. Oh begitu hmm. ya, karena kita membahas tentang topik pernikahan sudah berapa tahun? Pak Dodi dan Bu Dani menikah 23 tiga tahun 23 tahun, 23 tahun. wah ya. luar biasa <laughs> Nah kita langsung akan masuk aja ke bincang-bincang kita Yang pertanyaan sebenarnya yang pertama kali adalah Sebenarnya kalau kita tahu bahwa ada orang-orang yang dipanggil untuk menikah Ada orang-orang yang memang dipanggil secara khusus untuk hidup selibat Tetapi hari ini kita tidak membahas tentang yang selibat Kita akan membahas tentang pernikahan Nah apa sih sebenarnya tujuan pernikahan itu Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan iya. Kalau menurut saya secara pribadi tujuan pernikahan adalah untuk Memuliakan nama Tuhan yang utama Karena dan juga untuk mempraktekkan ya Apa yang dikirmakan oleh Tuhan Kalau kita kan Mungkin pada saat masih muda, masih bujangan, kan sering mendengar firman Tuhan. Uh, Tuhan menciptakan pria dan wanita ya masing-masing pribadi. Yeah. Dan seperti dalam firman Tuhan juga ada Adam dan Hawa ya. Yeah. Memper, Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa ya sehingga mereka bernik, uh, menjadi satu keluarga melalui pernikahan. Jadi yang jelas kalau menurut saya Tujuan pernikahan adalah untuk merealisasikan apa yang Tuhan firmankan. Kemudian juga kita juga sesuai dengan uh, ini apa tujuan pribadi kita bahwa kita untuk bersama-sama membentuk suatu keluarga. Kalau kita sebagai keluarga Kristen harusnya tu, uh, tujuannya adalah uh, membentuk keluarga yang sesuai dengan karakter Kristus ya yeah. gitu. Silakan Bu Dani tambahnya. Ya jadi sama seperti Pak Dodi. Kalau saya lebih khusus eh, per individu jadi ya. tujuan dari pernikahan terutama menyatukan dua individu yang berbeda dari lut, lat, dua latar belakang yang berbeda ya. menjadi satu. 
Nah tujuannya apa untuk menjadi satu? Untuk membentuk sebuah keluarga. Di mana kalau membentuk sebuah keluarga artinya membentuk satu masyarakat yang baru. Satu masyarakat yang baru yang mempunyai tujuan untuk kemajuan. Jadi untuk membuat perubahan menuju kemajuan. Ya. Yeah. Yeah. Tadi Ibu Dani sempat bilang bahwa pernikahan itu menyatukan dua orang yang berbeda dengan dua latar belakang yang berbeda. Jadi kalau kita masuk dalam dunia pernikahan, banyak yang bilang itu sangat berbeda dengan dunia waktu masih pacaran, pertemanan. Saya setuju sih. <laughs> Pasti orang yang sudah menikah juga akan bilang setuju, ya kan? Nah, uh, sebagai uh, pasangan yang sudah menikah sudah lebih dari 20 tahun, kira-kira menurut Pak Dodi dan Bu Dani ini, apa sih yang harus dipersiapkan baik pria ataupun wanita sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan? Ya, kalau dari sisi saya yang utama adalah kita secara mental ya, yeah. secara mental, secara mental artinya kerhonian juga kita harus siap mm. ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah finansial, jangan mm. sampai uh, rohaninya siap, finansialnya nggak siap nah, ya. ya. Betul, Itu ya. yang jadi hambatan nantinya mm. ya, karena pernikahan kita, pernikahan sebagai orang Kristen ini kan untuk long life, long yeah. sampai kita akhir hayat ya kan, nggak yeah. bisa. Pernikahan itu hanya mungkin satu tahun, dua tahun, yeah. enggak kan? Jadi benar-benar harus dipersiapkan secara mental khususnya bahwa kita harus punya bekal, bekalnya ya tadi itu bekal rohani ya kita harus kuat. Kemudian kita harus mengenal juga calon pasangan kita ya, hmm. sering berkomunikasi seperti apa ya kan? Yeah. Memang ada juga orang yang mungkin kenalnya hanya sebentar menikah, hmm. tapi paling tidak pada saat kita sudah berkenalan sebelum menikah kita saling menjajaki pribadi ya. calon pasangan kita itu seperti apa gitu kan walaupun nantinya ya pada saat nikah itu hmm. ada perbedaan-perbedaan ya. ya mungkin yang kalau pada saat berpacaran tadi itu belum yang kelihatan yang baik ah, yang iya indah, ya, indah ya, saja betul, gitu perbedaannya ya. belum nampak <laughs> sekali <laughs> ya <laughs> ya silakan dan ditambah ya jadi uh, sama jadi uh, yang pasti saat akan memutuskan menikah itu kalau wanita itu dia harus sudah siap untuk menuju ke jenjang pernikahan disebutkan sudah siap berarti eh, dia sudah sanggup untuk mengurus sebuah keluarga jadi tidak hanya oh iya aku siap menikah itu tidak bisa yeah. tapi aku sudah siap mengurus sebuah keluarga itu yang pasti karena hidupnya sudah bukan sendiri lagi yeah. dia harus mengurusi pasangannya paling tidak itu kan untuk makanan sehari-hari di rumah contoh praktiknya seperti itu kemudian kalau untuk pria saya lihat kalau menurut saya sebagai wanita seorang pria saya anggap dia sudah siap menikah yeah. kalau dia sudah punya penghasilan kalau dia hmm. belum punya penghasilan yang tetap saya bilang hmm. dia belum punya belum belum siap untuk menikah yeah. karena untuk untuk masuk dalam pernikahan pasti itu membutuhkan suatu biaya ya, betul. biaya kehidupan sehari-hari belum untuk biaya perencanaan masa depan mm-hmm. jadi eh, banyak persiapannya di sini eh, banyak sekali perbedaan ya antara yeah. satu individu dengan yang lain yeah. unik ada yang wanita usia 18 mm-hmm. sudah siap menikah mm-hmm. ada yang belum bahkan yeah. ada yang sampai usia 40 dia baru mau nikah yeah. nah itu satu dengan yang lain tuh berbeda yeah. jadi setiap individu memang dia dari dari dia remaja dia sudah disiapkan untuk mereks, mengeksplorasi dirinya hmm. apa yang ingin dia rencanakan untuk masa depannya mulai masuk jenjang pernikahan kemudian kemudian juga karirnya dan sebagainya itu nanti yang akan membawa dia masuk ke pernikahan itu seperti apa ya berarti peran di sini peran orang tua ya, ya untuk betul peran, ya. peran orang tua dan background dia hmm. saat lajang itu yang ya. dia akan menentukan juga ngomong-ngomong nih Pak Dodi dan Bu Dani kan memiliki dua putra ya betul ya ya bagaimana eh, Pak Pak Dodi dan Bu Dani mempersiapkan putra-putranya untuk menjadi dewasa dan ini mempersiapkan mereka next untuk menjadi seorang ayah seorang suami ya. kalau Kami ini ya 
terbuka, saling sharing ya, sering berkomunikasi, uh, kemudian memberikan uh, bekal bahwa kalau sekarang posisi anak-anak ini masih sekolah ya, mm-hmm. kemudian ada yang kuliah mm-hmm. itu benar-benar harus dijalani ya. Yeah. Itu adalah bagian dari proses mm-hmm. kehidupan untuk menuju uh, kehidupan di masa yeah. yang akan datang. Jadi proses itu harus dijalani benar-benar. Jadi nggak boleh ya harus serius mm-hmm. ya, nggak boleh main-main. Artinya ya serius tapi ada santainya juga. Jadi mm-hmm. jangan sampai mengabaikan gitu kan. Yeah. Kalau misalkan terlalu santai nanti salah gitu kan. Walaupun nanti ya e, di masa yang akan datang ya kalau pada saat kuliah kemudian masuk dunia kerja kadang-kadang berbeda hmm. apa yang di e, apa dikerjakan pada waktu kuliah ya dipelajari kadang-kadang berbeda. Tapi paling tidak proses ya apa yang uh, didapatkan selama sekolah yeah. kuliah itu akan membentuk karakter ya mm-hmm. kemudian yang enggak pentingnya adalah menjalin networking ya komunikasi mm-hmm. dengan teman-temannya sekolah yeah. temannya kuliah itu sangat penting karena mm-hmm. dalam dunia kerja nantinya kita tidak bisa hidup sebagai pribadi maunya walaupun kita pinter tapi pinter sendiri nggak bisa mm-hmm. ya pinter saat ini belum tentu sukses di masa yang akan yeah. datang menurut saya itu mm-hmm. ya yeah. kalau Bu Dani sebagai seorang ibu bagaimana yeah. mempersiapkan putra putri kalau saya uh, anak itu kan suka meniru ya. mm-hmm. jadi memang kadang-kadang perlu kita mem- menggu- menceritakan tuh memakai bahasa tapi kalau untuk pernikahan kita menceritakan mm-hmm. pakai bahasa itu betapa sulitnya kalau menurut yeah. saya jadi Jarang sekali saya bercerita dengan bahasa itu jarang, tapi saya ceritakan ini papa, mm-hmm. ini om, mm-hmm. ini tante, ini yangkung, kemudian nanti punya saudara lagi, ini sepupumu, mm-hmm. ini iparmu. Jadi mereka melihat suatu pernikahan itu sesuatu yang real, nyata. Mm-hmm. Nah saat ada masalah-masalah itulah kami mulai berdiskusi membahas mm-hmm. yang kecil-kecil. Jadi karena mereka juga usianya masih uh, 18 tahun ke bawah mm-hmm. jadi saya menceritakan tentang pernikahan masih yang perifir belum mm-hmm. yang sampai detil aja yeah. begitu jadi masih hal-hal yang mudah gitu misalkan ada semalam ada undangan pengantin yeah. aduh mama sama papa ada dong undangan pengantin temennya papa meriah banget besar padahal ini lagi pandemi Untungnya aman, jadi harus ada protokol kesehatan. Cuman cerita begitu aja. Tapi dia hmm. melihat mana mah temennya yang menikah ini. Oh ini souvenirnya ya. Ini apa? Jadi masih sebatas itu, nggak nggak yang detail sekali. Karena menurut saya memang menceritakan pernikahan itu sebuah sebuah bahasa yang rumit sekali. Hmm. Jadi mereka harus mempelajari sendiri. Iya hmm. nanti uh, belum saatnya. Ya yeah. maksudnya mereka belajar sekarang fokus dulu di ini. Ya. Kalau yang penting ya menjalin komunikasi teman-temannya yeah. baik perempuan ataupun laki-laki ya silakan kita tidak membatasi ini nggak boleh yeah. ini ya justru teman-teman pada saat muda ini kita harus menjalin komunikasi menjalin relationship dengan mm. teman-teman teman-temannya ya lebih baik dengan bekal seperti itu dia punya uh, uh, dengan komunikasi yang baik dia akan punya bekal jadi punya experience bahwa nantinya harus seperti apa ya perteman yang baik seperti apa ya memulai seandainya uh, seandainya ketemu teman yang cocok ya jadi yeah. pacarnya nanti harus seperti apa yeah. ya seperti itulah Sekalian ya kalian menyeleksi gitu <laughs> <laughs> mempelajari karakter-karakter <laughs> iya, ya. seperti itu iya. dan pastinya mereka men- melihat dan meniru telah dan hidup ya itu dari dua orang tuanya ya Pak ya biasanya seperti ya. itu nah untuk itu kita kan akan membahas lagi topik yang mungkin ini menjadi banyak sekali pertanyaan dari banyak orang nah yaitu tentang manajemen konflik dalam pernikahan dalam pernikahan pasti sudah mengalami ya Pak dan Bu ya apalagi 23 tahun pasti mengalami yang namanya perbedaan pendapat ataupun konflik dalam rumah tangga nah ketika itu muncul apa yang kira-kira dilakukan apa yang pertama kali bagaimana sih caranya sebaik sebagai sisi suami ataupun sebagai sisi istri apa yang harus kita lakukan uh, 
situasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kembali lagi ya. ke tadi tujuan pernikahan ya. ya. Tujuan pernikahan tuh menyatukan dua buah hati mm-hmm. menjadi satu mm-hmm. dengan latar belakang yang berbeda. Mm-hmm. Nah, menyatukan dua buah hati ini tidak gampang. Ya. Apalagi mengenai pikiran, mengenai ya. emosi, ya. banyak sekali yang terlibat ya. di situ. Dan pernikahan itu tidak seindah waktu pacaran, itu benar. Ya. Ya. Karena waktu pacaran tuh kelihatannya enak-enak aja, ayam-ayam aja. Kalau sudah ke pernikahan tuh hal-hal yang lebih detail hmm. itu akan keluar. Hal yang sepele, kan tidak mungkin gitu. ya hal yang sepele kita kan tidak mungkin bilang nyebelin kan nggak mungkin, uh, memuak kan nggak mungkin. Jadi yeah. kita hanya bilang ya udah disimpan aja ya kan. Ya, itu kalau Disim- waktu pacaran ya. Iya nah. kalau waktu enggak kalau waktu pacaran ya memang gak kelihatan ya. kelihatan sedikit uh. itu kita bisa sampaikan. Iya. Yeah. Tapi kalau sudah menikah kita nyampaikan begitu banyak hal oh, kekurangannya yeah. kan nggak mungkin. Mm-hmm. Jadi waktu itu kita kembali ke tujuan pernikahan bahwa yang memberi kekuatan itu Tuhan hmm. jadi menuju pernikahan kita menyenangkan yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan memang kita menyenangkan pasangan kita hmm. betul kita menyenangkan diri kita betul tapi ada satu hal lagi yang lebih utama yaitu menyenangkan hati Tuhan itu hmm. yang memberi kekuatan hmm. kepada kita kemudian pertanyaannya lagi apakah kalau sudah menyenangkan hati Tuhan itu hmm. terus kita tidak bisa konflik Tetap yeah. ada konflik itu pasti yeah. Karena apa? Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan Apakah pasangan kita tidak punya perasaan? Enggak, mereka juga punya perasaan yeah. Nah saat itu kita harus Mau saling menghargai Saling mm. menyayangi mm. Saling mengasihi itu yang utama mm. Saya dulu sama Pak Dodi pertama kali juga begitu Jadi mm. pertama kali diem Dua kali diem Terus lama-lama Ini kalau enggak cerita ini enggak enak Jadi saya cerita tapi dia hmm. marah Akhirnya saya diem aja Tapi melalui saya diem Saya mendekatkan diri kepada Tuhan Ya Tuhan ini apa maksudnya Ini rencanamu apa Akhirnya saya mengerti Oh ini akhirnya saya mengenal Pak Dodi Oh ternyata waktu dia menjawab Begini saya pengen marah hmm. Karena memang saya dari latar belakang yang berbeda hmm. Akhirnya saya menerima Pak Dodi Oh Ternyata suami saya punya backgroundnya seperti ini indah sekali gitu. Saya ingin menjadi seperti Pak Dodi. Mm-hmm. Itu terkadang bisa, terkadang tidak. Mm-hmm. Karena memang kita dari keluarga yeah. yang berbeda. Yeah. Saat seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Kalau saya, saya menerima diri saya. Jadi saya mengampuni diri saya. Saya mm-hmm. menerima dengan semua kelemahan saya, mm-hmm. semua kekuatan saya. Kalau itu bisa saya sampaikan ke Pak mm-hmm. Dodi tetap saya sampaikan. Tapi kalau tidak mm-hmm. bisa ya sudah diam. Mm-hmm. Jadi satu hal tetap suka cita dan mm-hmm. tetap berpegang pada Kristus, mm-hmm. menjadikan Kristus sebagai pokok anggur yang benar yeah. dan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Jadi mm-hmm. suka cita berkeluarga itu akan selalu mengalir yeah. dan selalu mengalir. Mm-hmm. Wah, luar biasa kalau dari uh. Pak Dodi. Iya, yeah, jadi memang. mungkin hanya bukan hanya dalam pernikahan mm-hmm. ya pada saat kita sekolah dulu kita mm-hmm. uh, kuliah ataupun kita bekerja kan pasti ada konflik itu ketemunya kan nggak tiap hari ya mm-hmm. kalau kita ber sudah menikah berumah tangga tinggal satu rumah yeah. hal kecil pun bisa jadi konflik kan sebenarnya nggak perlu jadinya bikin ribut ya jadi yeah. konflik ya Artinya apa? Jadi memang dengan latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, kita memang ha- kuncinya adalah supaya konflik itu bisa diredam, kemudian diminimalisir. Ya kita harus menyadari bahwa apapun e, kondisinya, kemudian latar belakang pasangan kita, ya kemudian. Kalaupun ada salah kata, ya kita saling memaafkan gitu ya. Yeah. Ya, yang utama, ya tadi sampaikan Bu Dani, tujuan pernikahan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya kita tetap pegang rambu-rambunya mm-hmm. ya. Kalau enggak kita egois, nggak ketemu. Jadi kita eh, harus fair. Kalaupun yeah. ada kesalahan ya, yang kita lakukan ya sebagai pasangan suami istri, kalau kita salah ya fair. Kita ngomong salah ya, minta maaf yeah. gitu ya. supaya apa kalau ada konflik nggak berlarut-larut itu kuncinya hmm. seperti itu wah luar biasa sekali nah ini karena uh, pernikahan Pak Dodi dan Bu Dan ini dibilang sudah 
sudah cukup lama kan. Yeah. Nah, banyak yang saya lihat dan orang-orang sering sharing, kalau ada juga nih kasus yang awal-awal pernikahan itu banyak percekcokan dan segala macam, tapi makin lama makin mengenal, makin mesra, makin rukun, tapi tidak jarang yang terbalik. Jadi awal-awal penuh dengan seperti bulan madu, hmm. wah pokoknya semuanya menyenangkan, tapi makin lama makin lama makin hambar, makin makin menjauh, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Nah, kira-kira apa sih tips-tipsnya buat pasangan-pasangan yang mungkin sudah menikah berpuluh-puluh tahun untuk menjaga supaya komunikasi tetap baik, menjaga hubungan tetap hangat? Kira-kira apa sih tips-tipsnya? Ya, kalau menurut saya karena kita sudah diajarkan juga oleh uh, firman Tuhan mm-hmm. ya. Kita sebagai suami, kita harus menghormati istri juga ya kan. Mm-hmm. Ya, apapun kalaupun ada kesalahan ya, kita harus bisa memaafkan yeah. seperti itu. Kemudian uh, tips yang berikutnya adalah kalau kita juga salah, kita harus bilang bahwa kita mm-hmm. salah ya. Komitmen untuk menjaga supaya pernikahan kita bisa berjalan langgeng ya, yeah. ya Selama 23 tahun yang sudah kami lalui mm-hmm. Ya kita sama-sama Kita bukan hanya sekedar komitmen ya mm-hmm. Kalau memang komitmen uh, pada saat perni- uh, kita diberkati Di pemberkatan nikah itu kan mm-hmm. komitmennya Kita menjadi pasangan suami istri Sampai uh, maut memisahkan ya itu kan komitmennya seperti itu pada yeah. walaupun ya banyak orang yang ternyata komitmen itu dilanggar ya kan mm-hmm. mungkin setahun dua tahun lima tahun dan bahkan sepuluh yeah. tahun tuh lewat ya jadi kalau kita uh, sebagai pasangan Kristen komitmen nggak cukup ya mm-hmm. kita harus ingat apa firman Tuhan ya kita diciptakan sebagai pasangan ya kita harus berjalan seimbang sama-sama jadi nggak ada yang ini lebih rendah ini lebih tinggi ya semuanya harus sejalan kalau enggak ya. nantinya saya bisa lari ya istri saya ketinggalan, ketinggalan hmm. ya sama-sama ya. ya kuncinya adalah selain komitmen kita tetap menjaga dan menjalankan apa yang Tuhan firmankan gitu Wah, ada ya. satu hal lagi ya, ya. jadi uh, kembali ke yang pertama tadi mm-hmm. kalau pasangan suami istri masuk dalam suatu pernikahan suami adalah sang Kristus dan mm-hmm. istri adalah jemaatnya yes. kita mengutamakan seperti itu jadi mm-hmm. saat ada perselisihan yang kita tidak bisa pahami sebaiknya kalau menurut mm-hmm. saya memang istri harus mengalah mm-hmm. jadi istri diem jangan mm-hmm. biarkan kemarahan suami memuncak diem Nanti suatu saat itu Tuhan akan ngasih hikmat hmm. Itu yang pertama Kemudian yang kedua yang penting hmm. Mesbah keluarga itu harus ada ya. Dulu saat anak-anak masih kecil ya. Itu kami tiap hari ada mesbah keluarga hmm. Tapi pernah suatu saat itu Pak Dodi Saya ajak berdoa bersama itu tidak mau Saya tidak ngerti kenapa hmm. Jadi saya diam aja Cuma saya berdoa Tuhan hmm. Saya masih rindu untuk tetap berdoa bersama Tapi memang benar Tuhan menjawab doa saya. Jadi mm-hmm. sesudah kami pindah ke Surabaya, kami bisa ber, uh, berdoa bersama yeah. lagi. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan mendengar doa saya. Mm-hmm. Mesbah keluarga boleh ada lagi di rumah saya. Mm-hmm. Kemudian saat itu uh, kita berdoa masih monoton di pimpin saya dan Pak Dodi aja berdoa. Mm-hmm. Jadi anak-anak belum, di, belum dilibatkan, mereka hanya melihat. Kemudian saya ada... Tiba-tiba ada celing gitu ya mm-hmm. Ini lebih enak lagi kalau anak-anak itu juga ikut terlibat Akhirnya untuk membawa mereka supaya mau ngomong mm-hmm. itu pertama kali sulit mm-hmm. Kalau Cik Amin mungkin karena istri dan suami pendeta sepasang suami sih Yang pendeta mm-hmm. mungkin mudah tapi kalau untuk bagi yang umum itu tidak mudah mm-hmm. Jadi akhirnya kami seret pelan-pelan akhirnya mereka pertama gini-gini mm-hmm. Kalpunjuk Musa sih, gitu. hmm. terus ayo ayo akhirnya sekarang sudah lancar. Jadi mesbah keluarga itu penting. Ya bagi yang misalkan anaknya saja yeah. yang pertama kali ke gereja, papa yeah. mamanya belum, tidak hmm. apa-apa. Anaknya dulu yang hmm. mengajarkan. Nanti suatu saat tuh 
Tuhan itu mendengar. Yeah. Jadi sama seperti di ayat Alkitab dikatakan bahwa kalau satu orang itu diselamatkan oleh Tuhan, mm-hmm. pasti seluruh isi rumah itu diselamatkan itu memang benar. Yeah. Dan itu ya dan amin. Jadi mesbah keluarga itu memang penting. Iya. Yeah. Oh, itu biasa. Ini satu tips yang seringkali mungkin orang di luar sana mungkin tidak menyampaikan tips ini ya, Bu ya. Hmm. Tapi ternyata ini salah satu kunci untuk rumah tangga ya, atau betul. keluarga itu bisa kuat, bisa langgeng yaitu mesbah keluarga. Amen. 